。星夜，你说。回皇上，奴婢平时服侍主日常，主做什么奴婢不太清楚，但奴婢知道，主深以贤妃娘娘为恨，尤其是发现皇上有条帕子是贤妃娘娘的旧物，那时候主就说过，想要除掉贤妃娘娘。主，您别怪我，这时候心燕只能说实话了。到了现在这时候，您做了什么，您还是自己认了吧。逃是逃不掉的。阿若，你的婢女都这么说了，你还不赶紧招了？贤妃在冷宫时，你为了要除掉她，你还做了些什么事情？是，冷宫里走水也好。闹蛇也好，都是臣妾做。你认得倒是利索，你就这么恨本宫吗？贤妃，我就是恨毒了你。明明我聪慧伶俐，事事为你着想，你却凡事都压着我。你明知皇上喜欢我，却一定要把我指婚出去，我得宠难道对你不好吗？你也多了一个帮衬，为什么一定要断了我的出头之路呢？朕喜欢你。这些年来，朕怎么待你，你心里还不明白吗？皇上从前是喜欢我的，才会在延禧宫的时候高看我，又收我做了嫔妃。哼，阿若，你太会妄自揣测朕的心思了。朕如何待你，你自己说与贤妃听。皇上，你背主求荣，自取其辱。这些年来，皇上从来没有宠幸过我。每回侍寝，我都是披着一袭薄毯跪在地上。每一个事情的夜晚皆是如此。皇上从来没有碰过我，贤妃。你以为你在冷宫的日子难过，我在外头的日子就好过吗？白天我是主，受尽了皇上的恩赏，可到了皇上身边一个人的时候，我依旧是一个低贱的奴婢。可即便是这样，落在旁人眼里，我受尽了皇上的宠爱，所以我不得不忍受他们的嫉妒和嘲讽。贤妃，这一切都是因为你，皇上才会如此待我。我怎能不恨？你如今觉得不甘心了吗？朕告诉你，这一切都是你自找的。皇上，从前在延禧宫的时候，您夸我机灵聪慧，我从慎刑司出来，您留我在身边。可是您却一直这样待我，这么多年了，臣妾心里不明白。与其如此，不如杀了我是个痛快。若不是朕留住你，这几年来，你早不知死在谁的手上了。那么，谁能把贤妃的冤屈说个清楚，还她个清白呢？都是为了贤妃，皇上，请这样待臣妾，对您的一片真心。真心？你那都是算计之心，朕如何不能这么待你？皇上以为臣妾待您是算计之心，那后宫众人哪一个不是这样？为什么偏偏臣妾就要被皇上如此羞辱？朕知道很多人都想算计朕，但像你这样。背主求荣、心狠毒辣的人，朕倒是第一次见。朕再问你一次，背后指使你的还有什么人？无人指使臣妾，全部都是臣妾自己做的。
。谢飞，你去书房等着朕，朕一会儿就过去。你们都下去吧。是。皇上，李玉查到阿若的两个兄弟都在高大人手里扣着。另外，奴婢那日在迎春家宴上说，小福子和小安子家人的银子都是阿若给的。再追查下去，那些银子都出自贵妃那儿，只是经了阿若的手。这些年，朕看阿若，常常出入皇后的宫里。贵妃也一向很听皇后的话，这里面有没有皇后的事儿？皇上，您就算移了皇后娘娘，也不好再。朕知道，朕知道，皇后是朕的发妻，她与朕生了永莲，还有景色。她是个贤惠的女人，朕也希望这件事情和她无关。阿若现在还没有牵扯皇后，但是王后怕是难说。那就要她永远别开口了，将阿若废为庶人，由贤妃处置。是，那贵妃。还没到动她的时候。舌头就不会乱说话，也不会牵扯到其他人。主儿，李公公来了。奴才给两位主子请安，启禀贤主，皇上说阿若是您的奴婢，还是交给您来处置，也好告诫宫中的奴才们，不许欺凌备主。他人呢？正在院子里头跪着呢，只是阿若曾风言风语辱骂您，皇上吩咐灌了让他安静的药，他再也不能说话了。是哑了？是，阿若再也不能口出秽语辱骂贤主您了。那就是再也问不出什么了。本宫明白了，这是皇上的意思。也是，来在这宫中不是问就能有真相的。贤主明慧您吩咐的东西，奴婢给您带来了。这是泡了姜汁的忍冬花水，用这个水泡手，治冻疮最好了。嗯，这样来年就不会再复发了。主儿，嗯，冷宫里的人来禀报，说阿若上吊自尽了。皇上知道了吗？知道了，皇上的意思就说是病死的，烧了便是。啊，对了，主儿，海贵人的产期就在这几日了，咱们也没个动静。三宝，你去延禧宫问问。贤妃娘娘万安。伺候的太医都有谁？是太医院的许太医和李太医。不是一向都是江太医吗？江太医呢？御史来了使者，在驿馆里得了风寒，江太医去医治了。
仙主，产房血腥不祥，您不能进去啊！仙主，哎，延禧宫的生孩子，这在烧人，谁挑的时辰，非深更半夜叫人送走？哎，金千主，将来就要金千主，我这心里不踏实，等待一无在，你去回禀皇上，求皇上找齐太医过来，是否可去？皇上，您慢点，别着急啊！齐汝就快到了，海贵人一定会母子平安的。正殿已经掌灯了，不如您先去正殿，静候佳音。生,生了，皇上，这是生了呀！朕的孩子当中。就数他的哭声最洪亮了。生了，生了，是个阿哥。海兰，是个阿哥，海兰。有阿哥。嗯。我在放盆水啊。好。哎呀，稍等，稍等，让小三过来。海兰。好，给。海兰。海兰。住。怎么了？翠妃娘娘，贵人服了催产药，血一直止不住。这、这恐怕……恐怕什么？你想法子？赶紧拿止血的白药！太医，赶紧给贵人服止血汤药啊！海贵人现在流血不止，你们要是止不住海贵人的血，本宫就唯你们是本，听到没有？这就住了。住，齐太医已经到了。臣请贤妃娘娘。齐太医免礼。齐太医，海兰流血不止，现在又昏过去了，还请齐太医保住海兰。请娘娘放宽心吧，皇上已经嘱咐微臣了。请。是。贵人。麦香。虚华无礼，贤妃娘娘，海贵人乃元气攻心之相，只是源于催产药，药性功法太深，以致胎儿畸形。再兼之，海贵人在孕前气血虚耗，元气不保，当务之急是要止血。这是丁坤丹。要让海贵人含在口中，以固气之用。好，是。让海贵人含着。贵人的血止住了，只要每日按时服用丁坤丹，还有止血药，应该没有大碍了。多谢齐大爷救微臣。那微臣告退了。把帕子给我贵人也无碍，您折腾一晚上了，也该回去歇歇了。没事儿，我陪着他。你去看这五阿哥，一步都不许离开。是。贤妃娘娘，里头情形如何了？皇上来了，一直在外面守着呢。皇上，哎，皇上，海兰生了一个阿哥。好，哎，好啊，好。这是朕的
第五个皇子。恭喜皇上！上，上延禧宫上上下下都上，起来吧。谢谢皇上。这孩子啊，确实比寻常的孩子大了两圈，真是难为海贵人了。你看，一张小脸，天圆地方的，多精神。这孩子长相端正，连哭声都这么洪亮，想必是个有福气的孩子。来，嬷嬷，好生照顾我阿哥。是，你们都退下吧。是。嗯、这已经想好了，《穆天子传》说，姬奇。则玉书也，这奇字一般有真奇之意。朕打算赐名五阿哥为永奇，如何？永奇，好名字。海兰是拼了性命生下这位阿哥，亏得齐太医及时赶到，才替海兰止住了血。多谢皇上。是啊，这海贵人呐、啊，替朕生了一个好儿子，令朕的心情愉悦。朕打算尽他为嫔位。赐封号为鱼，如何？臣妾替海兰多谢皇上。臣妾还想求皇上一个恩典。哦，说。玉平爱子心切，还恳请皇上不要将五阿哥送到协芳殿，留在玉平身边。朕正有此意。玉平出身低微，朕打算将永琪交由你抚养。如此一来，于平也可时时相见。臣妾和于平叩谢皇上隆恩。臣妾和海兰一定会照顾好五阿哥，不辜负皇上的期望。嗯，好，起来吧。嗯。